Dale, Tincho. No, acá. Eso es. Eso es. Eso es. Ponte, lo mantenemos ahí. Sí señor, sí señor, señor. Eso es. you scored on uh, Saturday, especially uh, the, in the build-up when it was a possibility of you being offside and you told Ivan to take the ball. What did you see there? Ramiro, por favor, describe tu gol en sábado, especialmente parte antes cuando fue la posibilidad fue la posibilidad que estabas fuera de la línea y te dije a Ivan a pasar la pelota. ¿Qué miraste? No, vi que que podía ya hacer la posibilidad que estaba adelantado. Entonces cuando tiré la diagonal y vi que no salía nadie de ellos, ningún defensor, y vi a Iván ahí, dije que vaya a ver por las dudas, por si llegaba a estar en offside, la verdad que no sé si estaba en offside o no. Pero bueno, gracias a Dios eh, se la pegué a Iván y pude patear el arco y, y salió como, como esperaba. Sí, yeah, I saw that uh... I saw that there was a possibility that I might be offside, and uh, so I kind of made a diagonal run at that point. And I saw that there was, uh, I saw that none of their defenders were really stepping out. So I told Ivan that, hey, I might be offside, take the ball. Uh, and then I went back into the, uh, I went back into the area and got the ball back, and then I was able to uh, able to finish. And the result was what you all saw. Sorry. No, la verdad que muy, muy contento, muy feliz, más que nada por, por la victoria de, de, del equipo, que siempre eh, intentamos ganar todos los partidos y, y, y el gol ayudó a estirar la ventaja y a estar un poco más tranquilos a, y a poder mantener la pelota y, y terminar ganando el partido, que es muy importante. Yeah, very, uh, very happy. Uh, obviously, happy for for the team to get the win. I think that's the most important part. Um, you know, obviously, getting goals and uh, being able to help the team in whatever way possible is uh, is is what I'm here to do and what I'm trying to do. And uh, with those goals starting to build, that's uh, it's a good thing. It's starting to adjust. En muy poco tiempo viene la League Cup y Orlando sí ha hecho un un partido importante en casa con tres puntos que los mantiene en la zona de playoff. ¿Cuál es la meta de de cómo acabar? esa temporada antes de que empiece la liga ganando ganando la cantidad de partidos posible obviamente todos los, todos los partidos buscamos ganar y ese es el objetivo estar ahí y, y ganar todos los partidos que nos quedan yeah winning uh, winning as many games as possible we go into every single game looking to win and that's that's our objective for for every single game every single week and so yeah just winning as many games as possible Uh, mañana un partido importante en casa es un bueno acá es un feriado muy importante como lo han contado pero enfrentan a Toronto que tiene una delantera no de lujo no Bernadeschi tiene a uh, Insigne eh, como argentino como jugador que, que también sigue de repente la liga europea en su momento te motiva a jugar contra esos jugadores eh, sí obviamente eh, acá me, me, este año me tocó jugar contra grandísimos jugadores que cuando era chico los veía que estaban en Europa y y hoy en día poder competir contra ellos eh, me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Eh, nada, obviamente que es un partido duro y vamos a tratar de hacer todo lo mejor para, para ganar. I think uh, every player wants to play against uh, big and important players, especially playing against uh, players in this league that have come back from Europe and have already been been playing in Europe. I think uh, that's just a little extra motivation to 
to do everything you can to win those games. Ramiro, tienes dos goles, dos goles en los cuatro uh, partidos pasados. ¿Cómo está tu confianza y cómo, está, cómo estás adaptando a esta liga? La verdad que, que estoy bien, cada vez me estoy sintiendo mejor, cada vez me estoy adaptando más a todo, al clima, a, a la liga. Y la verdad que obviamente que me mato entrenando, me mato jugándome, así que eso, eso está bueno porque... Eh, se ve reflejado el, el trabajo y el esfuerzo dentro de la cancha. Así que estoy muy contento y a por más. Yeah, you know, I'm very good. I think uh, every game I'm, I'm adjusting and adapting a little bit more. I'm adapting to, to everything, uh, the weather, the, the league, the trainings, everything. Um, so, you know, to be able to get those two, uh, those two goals recently is, uh, is very good and I'm really happy with that because it's showing that the work that I'm putting uh, in both, both in training and off the field is, is really starting to pay off. Uh, Ramiro, en el papel Orlando viene favorito, no solamente porque juega en casa, sino porque también por la tabla. Eh, pero en casa se ha ganado y se, y se ha empatado y quizás también se ha perdido en, en momentos que pensábamos que en el papel venía favorito Orlando. ¿Cómo se está tomando este, este juego que viene con un Toronto débil? ¿no? Ah, tranquilo, nosotros no miramos cómo van en la tabla, nosotros vamos y damos el 100% en cada partido. Eh, vamos a tratar de ganar, vamos a tratar de dar a nuestro mejor nuestro mejor papel y obviamente siempre buscando los tres puntos y en casa. Yeah, we, uh, you know, you know, calm with with tranquility. We never really look at the uh, table when we're going into a game. We want to go in with uh, with a hundred percent effort every single time, no matter who we're facing. And uh, you know, so I think going into this game, it's it's no different. We're going to go in a hundred percent, no matter who we're facing. Uh, every team is strong, and and we need to respect that. ¿Qué expectas de, de Toronto mañana? Es, es un partido de en 4 de julio acá en los Estados Unidos, ¿qué expectas del partido? Ah, partido de mucho y de vuelta y de, de mucho esfuerzo de parte de los dos equipos, ¿no? Nosotros vamos a dar todo, vamos a tratar de jugar y vamos a tratar de atacar. Eh, y obviamente siempre tratando de dar nuestra mejor versión. Yeah, you know, I expect, uh, expect a game with a lot of back and forth, uh, a full effort from, from both teams. And, uh, you know, obviously there's going to be those attacking moments and those defending moments, and we're going to go in and uh, give it everything we have and put 100% effort towards winning the game. Oscar, uh, these couple of questions are from Austin. Uh, how much does the win on Saturday impact the preparation for such a quick turnaround from Saturday to a Tuesday game? Um, right. It is... Uh uh always good uh to to train and prepare games where you're coming from winning cause uh confidence raised and and obviously um the expectations for the next ones are much more high but uh we try kind of to develop here the culture of just uh the just being serious and then and then the professional preparation despite of any context so, but we're good. The teams look looks good, and then we're looking forward for the next one. With the recent change in in leadership with mm -hmm. Toronto's coaching staff, does that make them any more difficult to prepare for and to scout, knowing that there may be tactical changes coming um, with that? Right, it's always a challenge because uh, 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 new coaches bring different movements and different ideas. Uh, but we're trying to concentrate on what we're doing and trying to give relevance to uh, the model of our game. So uh, with the respect that any any team or any rival uh, needs, but 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 we, we're trying to emphasize more in, in the way we're doing it. Presión o de repente motivación de, de sacar un partido adelante y por, y por fin romper esa racha aquí en Orlando? Sí, en MLS es una liga muy pareja, es una liga eh, muy competitiva. Entonces, nosotros arrancamos de, de esa base, de saber que eh, ellos son un, un buen equipo y que van a querer seguramente venir a terminar su racha. Y nosotros necesitamos seguir con este ritmo que llevamos y la consistencia de seguir con buenos resultados y, y, y ganar en casa, que es muy importante. Profe, ¿Cuáles son las expectativas de mañana, que es, un, que es un día muy especial aquí en los Estados Unidos, jugar en casa, con público y de, de pronto? ¿no? 
Sí, es eh, muy lindo día porque eh, es un, una fecha especial para, para este país que, que, nos, que nos tiene acá, que nos da trabajo, que eh, de alguna manera hemos crecido con nuestras familias acá también. Entonces, lindo, lindo siempre un 4 de julio o, o 3, 3 de julio en este caso, eh, 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 pues estar enfrente de la gente, hacer lo que nos gusta y, y ojalá disfrutar de una victoria. Uh, profe, just, uh, just one last thing, going up against a player like uh, Lorenzo Insigne, how does that uh, affect how you guys plan on, on defending against uh, a player like that and of that caliber? Um, well, we have played him already and we have a reference of his quality and all, all what he means for soccer and, and the world. And But uh, I, as again, we, we try and kind of to make more relevant some of our players and see uh, the things that we do good, we can, we can beat him.